that, we welcome UFC lightweight champion Habib Nurmagomedov. Habib, thank you for the time today, sir. Hey, thank you, guys. What's up, guys? How are you? How was everything? We're doing well. Thank you, sir. We will take the first set of questions from Dennis Gaiko with RT. Okay, it's beginning interview? Yes, sir. Yeah. Okay, let's go. Hello, Habib. How are you? Hello. How are you? How is everything? It's good. Uh, thanks. Uh, you have a big team with you in Emirates. A lot of your teammates are fighting on Fight Island. Some of them making their debuts. Does it make <clears> it harder <throat> for you to focus on your own fight, keeping in mind that they all see you as, as a leader? Of course, there's nothing easy in his life, you know. And uh, Tagir have debuted, Omar have debuted, you know. And uh, with Umar, I'm gonna fight same night. With Islam, I'm gonna fight same night. Of course, this is not easy, but what we can do? But preparing, training together, cut rate together, everything, this is very easy. But fight today, it's gonna be a little bit nervous things. But uh, what we can do? And, you know, this sport is not easy. And uh, if you if you wanna be champion, you have to take risk. You have to take everything what you can, and then you can become success and become champ. The last time you fought in Emirates, uh, your father was with you in your camp. How difficult is it for you to prepare to the fight without him and knowing that he's not going to be in your corner? Uh, I don't understand when people ask me how difficult for you train without father. Of course, this is difficult. I don't understand why you guys keep asking me this. This is very difficult, you know. What do you think? You have your father? Yeah, of course. Do you have father? Yes, I do. Yes, if something happened with him, what do you think? It's going to be difficult for you or easy? Yeah, obviously, it's very difficult. Yes, I'm human too, you know. Of course, it is very difficult. Justin compared the fight between you two with a chess match. Do you think you're a better chess player when it comes to fight strategy? I don't think it's gonna be chess match, you know. I think my fighting IQ is much better than Justin Gage, you know. He's just tough guy. He likes fighting, he likes blood, you know. He's like real warrior. But when we talk about fighting IQ, I think is my fighting IQ is much better than he has, you know. And uh, and I think uh, what have Justin he have very good coach. This is my opinion. He have great coach. Like even if you can watch his last fight when he fight with uh, Tony Ferguson, how he cornered him. I think his name is Matt Wyman. Or oh, yeah, Matt Wyman. I think. Uh, and uh, he gave him very good advice. I think he had very great, very good, and very great coach. And uh, of course, Justin can fight. Uh, you know, he can go deep, and uh, he have heart. But if you talk about like fighting IQ, I think I have much better than him. Fighter, uh, the last question for me. Fighters usually don't like to give predictions before they fight, but sometimes you say exactly what you're going to do. And I mean, a co a corner fight, because you said exactly what you're going to do and you did mm -hmm. exactly that, how it played out. Can you give us prediction for this fight? Yeah, like uh, nothing changed. I'm going to try wrestling with him, you know. If you're going to defend the defense, if you're going to defend my takedown one time, I'm going to try second third i'm gonna try 100 times and you know of course i'm gonna box with him i'm gonna kick with him you know and uh, it's gonna be kickboxing and wrestling like mix and uh, my my goal is make him tired you know i'm gonna make him tired this is my goal and uh, maybe around number three or around number four uh, my plan is finishing yeah, thank you so much thank you Take the next set of questions from Yaroslav Stepanov with Sport 24. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Вот насколько можно судить из Инстаграма, вы с командой тренируетесь в зале на Дальшеба, который располагается в Дубае. На прошлой неделе вы ездили в Абу-Даби, чтобы секундировать Зубайру Тухугова, и после такого переезда вроде бы полагается 48 часов провести в зале. Как вот в эти 48 часов выглядел твой тренировочный процесс, и насколько такого времяпровождения желательно ну, избегать, когда до боя остается месяц? Не, ну смотрите... У меня в номере были маты, у меня в номере была беговая дорожка, у меня большой номер был, был велик, была груша, потом скакалка. Я, я нормально тренировался. Я, вы знаете, я, я этим занимаюсь всю свою жизнь. Всю свою жизнь я этим занимаюсь, и я знаю, какие дни на что нужно давить. Эти дни, которые я был в Абу-Даби два дня, я больше на качку давил. Больше индивидуально работал. Прилетел сюда и обратно в Дубай. И в Дубае то же самое. Тренировки только уже на другой начал давить. Больше спарринг, больше схватки. А, а насчет... Ну, смотрите, у нас мы здесь тренируемся. Нас принял наследник принц Дубая. Мы тренируемся в его резиденции. И каждые 48 часов нас тестируют. Сколько мы уже здесь? Уже, получается, 20 дней, но 20 дней я где-то уже, я где-то уже 12 раз тест дал. Не только я, вся команда. Мы каждый день, каждые там полтора-две сутки сдаем тест, нас постоянно тестируют, и мы проверяемся, если что-то не так, если у кого-то там какие-то ход маленькие, там какие-то изменения, резко человека изолирует на сутки, на две, и... В этом плане у нас все здесь очень строго. В то же время, ни для кого не секрет, что в Эмиратах к тебе проявляют очень много внимания и стараются всегда максимально комфортными условиями для тренировок, проживания и прочего. Вот если сравнить этот тренировочный отрезок с лагерями там, в США или в России, насколько тебе комфортнее в Эмиратах и в каком аспекте, ну, возможно, бытовом ты это чувствуешь лучше всего? Вот о чем ты можешь вообще не заботиться, как вы в Сан-Хосе, например, сами себе кушать готовитесь, убираетесь и прочее? Ну, здесь вообще сильно за нами уход, честно сказать. Главное, чтобы, главное, чтобы ребята не привыкли. Здесь же у нас есть и начинающие ребята, которые только начинают. Знаете, вот, кому там 19, 20, кому 22, просто 22 года у меня вообще никаких условий не было. А эти ребята 22 уже, у них считают, что такие королевские условия. Она, это же может в голове засесть, она же может внутри вас все поменять. А нужен голод. А нужен голод и в прямом смысле, и в переносном смысле. Голод, он всегда... Голод это то, чем движет. Так что я что-то беспокоюсь насчет молодых ребят. Ну, насчет себя, что я могу? Ну, конечно, я чувствую, что здесь за нами очень серьезный уход. И готовят, и стирают, как говорится. И в этом плане очень серьезно здесь. И последний вопрос от меня. Вот в одном из интервью Джастин выдвигал такую теорию. У Хабиба в боях никогда не было сечек и серьезных повреждений. И когда в нашем бою он увидит свою кровь, я очень хочу посмотреть на его реакцию. Вот понимаешь ли ты, какая у тебя будет реакция, и можешь ли ты вспомнить последнюю ситуацию, когда получал серьезную сечку или что-то подобное? То, может, на тренировке, может, в другой ситуации. Кто был ее автором? Не могу вспомнить, честно. Не то, чтобы там скрывать, просто не могу вспомнить. А если пойдет кровь, не знаю, ну, конечно, это неприятно. Я не думаю, что это кому-то может быть приятно, если у кого-то идет кровь. Вы знаете, я тренируюсь очень тяжело, очень правильно. Я делаю все, что нужно, чтобы мой бойцовский стиль приносил наибольший вред моему сопернику. Точнее, чтобы я, нанося вред и ушиб сопернику, мог сохранить себя. Так что не знаю даже, как на этот вопрос ответить. Ну, пойдет кровь, пойдет, что тебе делать. Я же не первый человек, у кого кровь, кровь там идет, там или кровь пойдет. Не знаю даже, как на это реагировать. Я вообще стараюсь вообще не, не реагировать и не пускать себе в голову там, и, там, то, что говорят мои соперники. Ну, говорят, говорят, что тебе делать. Самое главное, что когда клетка закроется, чтобы мы были готовы. Но я бы не хотел, чтобы у меня кровь шла. Не знаю. <смех> Если он хочет, мы ему пустим кровь. Но я не хочу, чтобы у меня кровь шла. Все, понял. Спасибо. Спасибо.
We will take the next set of questions from Mark Raimondi with ESPN. Hey, Habib, thank you for taking the time out, man. Hi, how are you? I'm very good. Um, this may not completely apply to you because I think you've won every single round uh, in the UFC, but what are your thoughts on, on judging and, and scoring in MMA? What I think? Yeah, do you think, you think it's good? Do you think there are issues? I think sometimes it's good, sometimes it's not. You know, I think we have to put on George uh, like guys who who fighting, who have experience, who have experience inside the cage. You know, it's my opinion. You know, but I don't know. Maybe if it's gonna be like three judges and all wrestlers, uh, all wrestlers, maybe they are gonna score more wrestling <laughs> skills. Or if we put only striking guys, maybe they're gonna score only striking skills, you know. But I don't know, you know, like honestly, I don't know what we can do. But only one thing I know, we can't uh, give chance referee who never compete in MMA. This is my opinion, you know. It's, you know, this is very dangerous because guys working so hard all this life and he can win, but some judges think different who never compete in this sport and he can uh, he can kill his career you know and this is my opinion every every fight uh the referee comes in the back and explains you know this is this is these are the rules this is what's illegal that type of thing has anyone ever explained to you hey this is what the judges are looking for this is what the judges are how this they're scoring the fight has anyone ever actually come to you like a commission person about that they always, before every fight they come, before every fight they come, oh, I'm going to be your referee. And they explain, like, some rules. And always I have one question for this, guys. When and how you can stop fight? And I ask about cut and uh, when you can stop. And I ask about if you eat some punch and how many punch you can give you to stop this fight you know and i always tell referee please don't stop early because i'm professional i'm professional you know and i take the risk please don't stop this fight early if something happened because this is mma one one crazy punch or one crazy kick can change everything and I, before every fight, I told my referees, please don't stop this fight early. And did they ever explain to you judging too? Like how, how the fight will be scored? How the, how the judges will look at it? No, they, they, they always, they always uh, explained us as, uh, only rules. Right. Yeah. Judges never come. Referee come. Referee always come. Do you, do I never see this? judges. I never see in my life, I never see judges in UFC. I don't even know how they look. Do you think the judges should be more, um, you know, more public? Like ex explain what they're looking at more? Uh, it's going to be a good idea. This is a good idea. Why not? You know, it's like even not all fights, you know, maybe common event, main event. After right. every after every event, maybe if they, if they explain public like why they score like this or something like this it's gonna be interesting for people you know why not and just last thing for me um what are your thoughts on uh, on hamzat uh, chimaev maybe, maybe the next Habib. yes what are your thoughts what i think uh i don't know like uh what you see gonna do with him about his next opponent but <laughs> my opinion i think he deserve he deserve top 10 top 15. my opinion is top 10. He deserves fight with someone it's like very tough opponent, like five rounds. And uh, then after this one, he deserves contender fight. This is my opinion. So you, you think he, he's the real deal? <laughs> <laughs> of course, if he, he finished all his opponents, you know. <laughs> what do you think? <laughs> I think what so. Think? But no one cares I what think. I think. We care about what you think. <laughs> you know, it's like, I, I think he deserves I think he deserves. I think like Ali told me he's gonna fight because we have same manager. Ali told me today he's gonna fight uh, with a tough opponent five rounds in December. Mm -hmm. You know, this is very interesting. Main event. 
and uh, UFC, you know, this is very good, very good attention, you know, and uh, good opportunity for him. And uh, if he win this fight, next fight, I think he deserve, he deserve next fight, contender fight. Thank you, Habib. Appreciate it. Thank you, guys. We'll take the next set of questions from Carl Neidhart with the Zone Germany. Hi, Khabib. Can you hear me? Yes, yes. First of, first of all, I'm great. Uh, first of all, huge condolences for your loss. I think that's a matter of respect. Um, and then for the for the sport, um, many people have talked about Justin's wrestling um, being being a challenge for your wrestling. How do you see it? How good do you see his wrestling to be? I watch all his fights. I think he has <clears throat> good wrestling defense. Very good wrestling defense, you know. He know how to wrestle, you know, and uh, he wrestling almost his all his life. But I don't think he last like five six years. He use his wrestling, uh, my, uh, you know, it's like how I lose, how I use because I always use my wrestling in training, inside the cage because, you know, wrestling and grow and uh, top control. Uh, this is what make me champion, you know, and uh, I don't think I don't think last couple of years he become very good wrestler He have base what he have like when he was kid, but right now it's like everything is changed and uh, Of course, he know how to defend uh, uh, if someone try to take him down, but uh, We don't and uh, we all know about his condition too, you know if I'm gonna attack him first two round and third round, I think he's gonna finish because he don't have good condition. Have you been impressed with his performance against Tony Ferguson? Since uh, we all know you got huge respect for Tony and for his skills, um, were you impressed by what what Justin did yeah. to Tony? Yes, I was. Uh, he, he, you know, of course impressed. You know, it was great performance. From Justin Gage, you know, you know he beat very tough opponent. You know he show he can fight five round, but anyways he fight only stand up. You know, and uh, they fight like twenty five minutes. They don't wrestle. They don't attack each other like in a single leg, double leg. You know, it was like only striking match, kickboxing match. You know. But with me, it's going to be completely different. You have to worry about takedown. You have to worry about boxing. You have to worry about kicking. You have to worry about grappling. You know, you have to worry about MMA. This is not striking game, you know. And uh, you have to worry about conditioning. You have to worry about my pressure, you know. I'm going to give him so much. And uh, you have to be ready. Talking about pressure, I mean, of course, distance and balance is always important in MMA. But um, considering his striking, your uh, your wrestling, your grappling, um, will take will will keeping the distance or controlling the distance be even more important in this fight? Mm, I don't think I don't think only this fight. I think in every fight, this is important. You know, distance, control. You know, like pressure. Everything is important in every, every single fight, you know. And for this fight, <clears throat> I think he tried to he tried to be away from me. He tried to be away from cage. And in my opinion, he gonna use uh, footwork and uh, and uh, and I think I think he tried to kill my legs too with his kick because he had very good kicks. And uh, I'm ready for everything, you know. You have talked about coaches earlier on, about his coach. Um, how do you think, um, is coaching even more important in this era we're living in right now without crowds? Uh, has, has coaching, coaching has always been important, but is it even more important right now to have a good coach who gives you like short, the right, yeah, uh, yeah the right sentences? <sighs> of course, coach is always important, you know. Because sometimes you think you do something enough, and or sometimes you think you you don't need to do this, you don't need to do that. You know, 
you need you 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 always need coach you know you know and, uh, discipline everything you know like like just engage a very good coach my opinion but i don't know this guy i think i meet him once or twice but uh, when i see how how he cornered him uh, what advice he gave him i think he's a great coach he has very good iq you know why i talk about iq because mma MMA is not only like about conditioning, wrestling, striking, or your spirit. MMA is about your mind too, you know. And uh, this guy, this guy, you know, he has very good mind. He's coach. Last question for me. Um, you have been at UFC 253. You have seen Israel Adesanya. Um, your honest opinion, is Israel Adesanya able to be this next big superstar of the UFC? What do you think? I think he already superstar right now. He's very good, you know. Like he undefeated, twenty and all. You know he beat a lot of tough guys. He beat Gastelum, Whitaker, Costa. You know it's like uh, he defend his title twice or third, three, three time or two time. Two and times, I guess. Yeah, two, two times. Like he already big star. Thank you very much, Kabi. Thank you. We will take the next set of questions from Vadim Tikhomarov with Match TV. Habib, здравствуйте, меня слышно? Да, 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 слышно. Рад вас видеть. Хабиб, первый вопрос от меня. Вот мы, как журналисты, тоже очень любили общаться с вашим отцом, и я вам действительно соболезную, его нам всем не хватает. Скажите, пожалуйста, успел ли он э, что-либо вам сказать о Джастине Гейджи, э, еще когда был здоров, потому что понятно было, что ну, когда-либо ваши с ним пути могли бы пересечься, и потенциально он мог быть вашим соперником. То есть была ли какая-то да. оценка от Абдулманапа? Да, мы общались, но мы много не обсуждали, мы обсуждали топ-10. Я даже помню, отец тогда еще... Тогда еще э, далеко было нам, ну, о нашем бою. Говорил, что, э, скорее всего, ислам с ним встретится. Э, Каких-то соперников он делил э, на ислам, а каких-то он распределял на меня. Там он мне говорил, что, ну, твои соперники это Конор, Парье, там, Фергюсон, GSP. Вот с ними ты пока поделишься, твое время закончится. А Ислама он там других там молодых там соперников приводил. И вот именно вот Джастина Гейчи он приводил как соперника Ислама. И видите, как быстро все поменялось. Вышел на замену, выиграл Тони Фергюсон и сейчас стал моим соперником. Он хорошо, он всегда отзывался, говорил э, хорошие удары, хорошая борьба. Если можно, еще два вопроса от меня. У вас получается уже второй год, когда вы проводите по одному поединку за год. Это не всегда зависит от вас, но вас самого устраивает этот темп или вы бы хотели чаще драться? Ну, честно, я хотел бы чуть чаще подраться, потому что время тоже уходит. Мне уже вот в сентябре, мне 10 назад уже 32 года исполнилось. Конечно, хотелось бы чаще драться то один раз меня исключили, то с ним дисквалифицировали. Потом это вся история с пандемией. Раньше были связаны э, простой из-за травм. Я, конечно, хотел бы чаще драться. Но что мы можем сделать? Чтобы подраться на таком высоком уровне, часто это тоже нелегкое дело, но оставаться в форме. И еще одновременно столько дел, столько всего... И потом вот это то, что случилось в последние месяцы, новости, связанные с отцом. Ну вот это все вместе что-то сказывается, конечно, но что делать? Я лично хотел бы, конечно, почаще драться. Если можно, последний вопрос у меня. Все любят обсуждать вашу ударную технику, даже там Дэниел, Кормье, другие фанаты. Вот прямой вопрос, а как часто вы кого-то отправляете в нокдауны на спаррингах, при условии, что у вас очень много друзей, ну и близких вам людей с вами спаррингуют? Бывает ли, что вы кого-то посылаете в нокдаун? Не, хот не хотел бы это обсуждать, но с 15 лет я одеваю перчатки. Конечно, бить умею и ногами, и руками, и коленями. 
и защищать свою мею. И вы никогда не видели на мне крови, хотя я конкурирую на... Если просто сказать на высоком уровне, это, наверное, будет неправильно. Вы сами понимаете, на каком уровне я сейчас конкурирую, с какими бойцами мне приходится сталкиваться. Так что я думаю, я вообще не беспокоюсь об оценке, о моей ударке, потому что после окончания моей карьеры, когда пройдут года, люди будут это изучать, смотреть. И я думаю, что многие даже не смогут это раскрыть, как вообще удалось в 28 боях за 12 лет не пропустить ни одного значимого удара. Так что мы это оставим. Как говорится, история нас оправдает. Спасибо. We will take the next set of questions from Damon Martin with MMA Fighting. Mm -hmm. uh, this fight, we all know what kind of style Justin likes to employ. He likes to engage in a war. He likes to hit his opponents. His defense in a fight like this to not allow him to fight his fight. I think, uh, you know, uh, I don't know. <laughs> we have to go inside the cage or give answer for this question, you know. Justin, for sure, he t he gonna try to uh, kill myself, you know. He gonna, he gonna give me a hard kick, hard punch, you know. He's a tough guy, you know, he's a very tough guy, you know. And when cage close, we're gonna see what's gonna happen. He has plan, I have plan, and we will see. Uh, in uh, in the interview, you made it very clear that, you know, there are certain fights and, and, and you know, things that you, you talked about the George St. Peter fight. Obviously, your focus right now is just engaged. If everything goes well on October 24th, you defend your title again. What else is out there for you? What motivates you, you know, in terms of the future? <sighs> very good question. Honestly, very good question. I don't know. I don't know. You know, like for example, I'm gonna finish Justin Gage in, in inside the cage October 24. What else? This is very good question. We'll see. You know, you know, I love competition. I love compete compete with uh, best fighters in the world. That's why I'm here. <clears throat> you know, I'm not I'm not in UFC to make money. You know. You know, I have a lot of business projects, you know, outside the UFC. I can make money. And uh, it's a good question. Very good question. You, you've you retirement before. Is that is that something that is potentially on the table? What you ask, what you say, I don't understand. You, you, you've said, you've talked about retirement. You Names or certain fights is is retirement something possible? I don't think. I don't think we have couple options. You know, we're gonna think about this after this fight. You know, and uh, Dana told me after this fight, uh, he has something special for me. And uh, but I told him, you know, please keep this after fight. We're gonna talk. You know. He said, he said, we have like very big things after this fight for me. We'll see. And last question. Uh, you, you've made it very clear in the past, Habib, you have no uh, visiting Conor McGregor. Does it make you angry that that still comes up so often in terms of now they talked about the ultimate fighter and they want to do the rematch? Like, do, that, that name still comes up to you. You know, uh, right now I'm focused on just engaging, you know, October 24. I'm focused on him. You know, I don't want to, I don't want to underestimate this guy, you know. Justin is a very tough opponent, very tough guy, you know. And he follow his dream, he's very hungry, you know, he just beat a very tough opponent, you know. And uh, I don't want to underestimate and. Uh, I'm focused on October 24. Thank you, Habib. Thank you.
We will take our last set of questions from Ilya Andreev with Sport Express. Habib, I welcome you. Да, приветствую вас. Хабиб, для начала расскажите просто со своей стороны, почему вы все-таки отказались от участия в шоу The Ultimate Fighter? Я не отказывался ни от чего. У меня просто впереди бой, и нет смысла разговаривать, что будет после боя. Я никогда этим не занимаюсь, и нет смысла там что-то говорить о будущем, если ты заглядываешь за спиной своего соперника. Uh -huh. Понял. Uh, скажите, uh, всем известно, что у Джастина Гейджа uh, очень опасная Алло uh -huh. Как вы сейчас работаете uh, над защитой от Алло И работаете ли вообще, учитывая, как вы бились тогда с uh, Барбозой и, в принципе, вы просто прессингом вы их нейтрализовали? Сейчас. Как здесь камера направит? Подождите. Как здесь камера? Подождите секунду. Хотел бы на ваш вопрос ответить. Как здесь камеру этот? А, ну, вас видно. Подождите, подождите секунду. Кое-что хотел вам показать. Походу я плохо. А меня сейчас видно? Да, видно. А, а как? Сейчас я попробую. Может быть, не перер... может она выключит камеру. Просто хотел бы кое-что вам показать. Как я работаю над зашитием, но ну, видите же, ну, давайте вот даже так очень, Даже да. очень интересно узнать. Ух ты! Ну это так, чтобы вы не нервничали. Как я работаю? Ну, работаю как один из лучших бойцов мира. Как подобает работать одному из лучших бойцов мира. И... Так что моя эта нога должна быть к 24 октября уже стальная внутри клетки. И кто занимается ее, так скажем, набитием? Обработкой. Ну да, да, да. Ну, вся команда, очень много людей на меня работает. Так что в этом плане я просто хочу, чтобы вы поняли, что я полностью отдаю себе. Реплинг, как ударка, как выносливость, как набитие моей передней ноги, потому что до, до, до правой он не достанет, но вот переднюю он может достать, потому что когда тебя бьют без шитков 3-4 раза, бой может поменяться. И, ну, я много дрался с хорошими кикерами, там тот же Дусанес, тот же Барбоза, тот же, возьмем так, Парье, они все же очень хорошо же бьют ногами. И бьют по ногам, и целятся. Можно просто посмотреть того же Барбозу. Это единственный боец в UFC за всю историю, который закончил он нокаутом э, бои, который ударил по ноге, закончил соперника в корпус, закончил соперника в голову, закончил соперника. Так что он очень хороший кикер был. Э, но мой прессинг им не дает, э, так скажем, на времени, чтобы они могли бить ногами. И в этом бою то же самое будет. Но все может быть. Я готовлюсь. Я всегда готовлюсь под сильные стороны своего соперника. И этот бой не исключен. А кто в вашем лагере больше всех по стилистике похож на Джастина Гэджи? Я думаю, что Мавлидин Хайбулаев. Здесь Шарип, Зайноков, Гаджи Рабаданов. Они на меня свежие, каждый раунд, каждый день нападают, так скажем. И есть пару ударников, есть Усман Нурмагомедов. Вы сами видели крайний его бой, что он сделал соперником, что он делал соперником ногой, передней его ногой. Усман очень хорошо бьет локей. Так что очень много людей со мной здесь работает. Но Ислам Левша, и Исламу тоже нужен Левша. И вот этот момент, и мы под Ислама тоже у нас есть, есть спарринг партнеры. Так что вся работа идет на нас, на Ислама, на меня, на Умара, Тагира подготовка. Вот завтра крайние его спарринги будет, и все. И он уже в воскресенье уже на остров улетит в Абу-Даби. Уже он в очень хорошей форме. Так что на нас на четверых работают 20 человек. 
и подготовка идет очень хорошо. Вы в своих начальных боях в UFC э, дважды роняли соперников аперкотами. А, а Гэджи как раз-таки в своем в последнем поединке с Фердюсоном от аперкота упал. Э, и вы сейчас какие-то, э, так скажем, комбинации отрабатываете именно с участием аперкота. И почему у вас так хорошо именно этот удар получается в стойке? Илья, зачем вы раскрываете наш план? Знаете, апперкот, почему он заходит? Вы показываете ноги, все же от меня ожидают ноги, они чуть-чуть приседают на защиту ноги, оттуда уже можно взрываться. Я как борец, как человек, который боролся в куртке, боролся в вольной борьбе. И у меня очень хорошая спина, ноги, конечно. Я когда подсаживаюсь под проход, и оттуда взрываться мне очень хорошо получается. Не знаю, вот моя, так скажем, мое тело расположено под этот удар. Мне он очень хорошо подходит. И хоть в последних боях я это не демонстрировал, но оно у меня есть. И это оружие, так скажем, лес, который еще топор еще не тронул, так скажем. И я могу левый ударить, могу правый оверхенд ударить, могу джебами поработать, могу ударить ногой, могу защищаться, могу атаковать, могу взять ногу с ноги побороться, корпус с корпуса побороться. А, уже о партере даже можно и, и ничего не говорить. Так что у меня очень много оружия в арсенале, и я собираюсь в этом бою, к этому бою подойти очень серьезно. Вот поединок с Парье, он чем был, на мой взгляд, уникален для вас? Это тем, что вы атаковали его в партере, сабмишинами, то есть вы хотели его финишировать, то есть не граунд от паунд. Это что означает? Это вы, так скажем, под соперника так подстраивались, или это значит, что Хабиб просто изменился? Нет, это значит, что Хабиб больше работает, больше уделяет время партеру. Если даже люди считают, что я очень хороший партер, и мне надо улучшать ударку, я с этим абсолютно не согласен. Да, я должен улучшать ударку, я улучшаю ее, но я считаю, что я еще больше должен работать над партером. И вы посмотрите на мои бои, с каждым боем я лучше и лучше становлюсь партнер. Я больше начинаю атаковать, больше начинаю спину забирать, на живот садиться, заходить на удушающие. Э -э постоянно пытаюсь финишировать соперников. Так что э -э я считаю, что мой партнер э -э намного, намного лучше стал. Даже с возьмем с того боя, который я дрался с Дастином Полем. Как думаете, каким сабмишеном Агэджи будет легче всего победить? Ну, у меня еще есть э, хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Не знаю, удастся ли или нет, получится или нет, но на тренировках я очень хорошо делаю. Также у меня очень хорошая кимура. Э, если я сяду на соперника, на соперника на живот, я громлю его, так скажем, локтями, а если он мне даст спину, я, их, я его сзади могу задушить. Но у меня много ну, таких приемов в арсенале, так э, мне очень интересно их пробовать всех. Я еще полностью не раскрылся в UFC, э, потому что я знаю, на что я способен. Ну, э, хотелось бы, наверное, гильотину сделать. Э, в третьем раунде полностью его перебить в стойке, заставить устать, перевести чуть-чуть граунд и паунд, а потом, когда он станет уставший, прижать к сетке, затянуть вниз и сделать, на, накинуть гильотину и задушить его. Uh -huh. По поводу боя Зубайра Тухугова, что скажете о судейском решении и что говорили с Зубайре после второго раунда? Ну, я Зубе сказал, что э, могут в любую сторону дать э, оба раунда. Но первый раунд я Зубе отдал. Второй раунд тоже можно было бы отдать, просто на тот момент мы не знали, кому что. Но третий раунд нельзя было отдавать, это сто процентов. В таких равных боях в основном судьи оценивают, как ты дерешься в, край, в крайнем раунде, в третьем раунде. И нельзя было отдавать, но сейчас что говорить, не хочу там, говорить там, о каких-то проблемах, там, как говорится оправдываться. Ну, что есть, то есть. Что получилось, то получилось. Уже ничего не вернешь. Значит, так надо было. Я бы хотел, бы, чтобы Зуба подрался в январе. Сейчас месяц отдохнет, приедет домой, где-то в середине ноября начнет тренировку. Не хочу, чтобы он застаивался, простаивал. Ему надо подраться в январе. Это мое мнение. Вернуться, выиграть. 
и потихоньку вернуть свои позиции. Спасибо. И, и последний вопрос от меня, очень вот интересный. Mm -hmm. Узнать это про, про обои с парье еще тот. В начале второго раунда вы, вы пропустили два удара подряд, когда он встал в правшу. Mm -hmm. а, вы здесь ошиблись или это парье удалось вас перехитрить в, в, в том поединке? И не думайте ли, что Гаджи все же более опасный ударник, чем парье? Нет, не думаю, потому что паре нокаутировал его. Это, во-первых. Во-вторых, то, что паре ударил. Ну, вы поймете, я же конкурирую с одним из лучших бойцов мира Парижа. Это же не просто там чемпион Московской области или там чемпион из КФО. Это один из лучших бойцов мира, который это доказывает с каждым разом. Ну, то, что он ударил, я думаю, что причиной тому было его мастерство, то, что он умеет быть. Так что... Но меня же тоже можно ударить, я же тоже человек. И... <coughs> то, что может Джаз не лечь меня ударить, я это тоже знаю, потому что клетку он для этого и заходит, чтобы он меня ударил. Так что посмотрим, к чему мы придем. Но Гейчи точно не меняет особо стойки, и в основном он работает в правше. Так что будем бдительными, чтобы больше не пропускать таких ударов. Вип, большое спасибо за интересные ответы. Спасибо, Илья. Спасибо. Thank you so much, Habib. That is the end of our time with you, sir. We really appreciate it and have a good day. Thank you so much. Thank you, guys. Hey, guys, this is Praveen Dabas. Thanks for watching our video. Click on the subscribe button to catch all the latest videos from MMA India show and MMAindia.com. Thanks. Cheers.